ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പ്രവീൺ തലശ്ശേരി കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കപ്പ മത്തിയിട്ട് വെച്ചത് അമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണിത് എല്ലാവരും കാണണം കപ്പ മത്തിയിട്ട് വെച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വായു വെള്ളം വരും കാരണം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെയാണ് അപ്പം ഞാനത് പറയേണ്ട അത് ഒരു ഒരുപെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനാവൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം കപ്പ മത്തി പുഴുക്കിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു കിലോ കപ്പിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായ കപ്പിയാണ് നല്ല നാടൻ കപ്പ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മത്തി കുഞ്ഞുമത്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ഒരു കിലോൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ അല്പം മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില അത്ര കൂടിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി ആദ്യം കപ്പ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ചിടണം മുറിച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് മുറിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിങ്ങനെ കൊത്തിയിടുവാണ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ കാണാം അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ കപ്പയെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാനുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മലബാർ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെ പൂള എന്ന് പറയും മരച്ചീനി എന്ന് പറയും കപ്പ എന്ന് പറയും കൊള്ളി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് പല വീടുകളും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ കപ്പ എന്ന് മാത്രമേ പറയും മധ്യ കേരളത്തിൽ കൊള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മരച്ചീനി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പല പേരുകളെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളെ പണ്ടുള്ള ആളുകൾ ആൾക്കാർ നമ്മളെ മുത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശന്മാരോടൊക്കെ ചു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നമുക്കും അറിയാം കുറേയൊക്കെ അറിയാം അതായത് അവരുടെയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം കപ്പ തന്നെയായിരുന്നു കപ്പയും ചോറും കപ്പയും കഞ്ഞിയും അപ്പം കപ്പയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് കപ്പ അതിൽ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ ദഹന പ്രക്രിയയൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തടി വെക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കപ്പയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും അതായത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കപ്പയെ പറ്റി പക്ഷേ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ദോഷവശങ്ങൾ കൂടി കപ്പക്കുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം പിന്നെ നമ്മ പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കാം കപ്പയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നിക്കിൽ ഒരു മീൻ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിക്കറിയോ അങ്ങനെയേ കഴിക്കാറുള്ളൂ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയേ കപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ മീൻ കറി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ചമ്മന്തിയും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഈ കപ്പയിൽ എത്ര കുറച്ച് ചെറിയൊരു അംശത്തിൽ കുറച്ച് വിഷാംശം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാതെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ കപ്പയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സയനൈഡ് പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ സംഭവമുണ്ട് സയനൈഡ് അല്ല വേറെ ഒരു രാസവസ്തുവാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അധികമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കപ്പയുടെ കൂടെ മീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ ചെറുപയർ കടല അതിലൊക്കെയുള്ള നൈട്രേറ്റുകൾ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും ഇതിലെ വിഷാംശങ്ങൾ ഈ രാസവസ്തുവിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും ഇപ്പോൾ ഈ കപ്പ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ മഞ്ഞളും പിന്നെ ഇത് കൂട്ടിട്ട് വേവിക്കുന്നത് അത് ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു ഒരു പരിധി വരെ ഇതിലെ വിഷാംശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നാൽ അത് പൂർ
നമ്മൾ ഒന്ന് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതും വേവിച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം മത്തി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള മൺചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് കുറച്ചധികം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിലെ മുള്ള് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലോണം വേവുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആ കപ്പ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കുക്കറിലേക്കാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ കപ്പിയും എടുത്തിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇടണം അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടി ഒഴിവാക്കണം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പം ഈ പിന്നെ കപ്പയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന പശുക്കളും ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ കപ്പയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവരൊക്കെ വിടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ചത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു രാസവസ്തു ആ ഇലകളിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഇലകളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളൊക്കെ ചത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മത്തി നല്ലോണം വെന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കുക്കറിൽ ഇപ്പോൾ കപ്പയിട്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഈ മത്തിയുടെ മുള്ളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മാംസം മാത്രം നമ്മളെ കപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം മത്തി മുള്ളൊക്കെ പോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കപ്പയുടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പം മുളക് പൊടിയും പിന്നെ അല്പം വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഉടച്ചെടുക്കണം നല്ലോണം ഉടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പയും മത്തിയായിട്ട് നല്ലോണം ചേരണം അതുവരെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കണം കപ്പയും മത്തിയും നല്ലോണം നമ്മൾ ഉടച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആ കുക്കറ് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കണം കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയിടണം അതുപോലെ തന്നെ വിസിലിടരുത് വിസിലൊന്നും ഏറൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഏർ വിസിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒന്ന് സെറ്റായി വരും ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പ മത്തി പുഴുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചൂട് അറിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ലാതെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് കഴിക്കാം ഇതൊക്കെ ഈ പിന്നെ പുഴുക്ക് കാണുമ്പം എനിക്കെൻ്റെ കുട്ടിക്കാലമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പണ്ടൊക്കെ തറവാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അമ്മമ്മയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന സംഭവമാണിത് അധികം ആഴ്ചകളിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അന്ന് ഇതുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലാണ് ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്നൊക്കെ കണക്കാക്കുക കാരണം സാധാരണ വെറും നമ്മളെ കിഴങ്ങ് പുഴുക്ക് അതായത് സാധാരണ കപ്പ പു പുഴുക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ മത്തിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നും അന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇന്നും നാവിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇതെല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടും എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഗൾഫിലായാലും ശരി എവിടെ ആയാലും ശരി കപ്പ കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും പിന്നെ ഇതൊന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മത്തി ഇട്ടിട്ട് ഒരു പുഴുക്കുണ്ടാക്കി നോക്കൂ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ആസ്വദിച്ച് തന്നെ അറിയണം അതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ വേറെ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കമൻറ്റും കൂടി ഇടുക ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുന്നത് കാരണം നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക എനർജിയാണ് വരുന്നത് കാരണം നമ്മളെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് പിന്നെ നമ്മ